വെൽക്കം ടു റിമാമിസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരേ ഒരു ബാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള നല്ല കിഡ്ഡില്ലനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ദോശയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് ദോശയാണ് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നെയ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത് നെയ് റോസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നെയ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേ നേരെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കുക അടക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിയൊക്കെ കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഉഴുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഉഴുന്ന് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഈ പച്ചരിക്ക് പകരം ഇഡ്ഡലി റൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റൈസ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക വെള്ളമൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ദോശക്കായത് കൊണ്ടാട്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇഡ്ഡലിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റില്ല ഇഡ്ഡലിക്ക് നമ്മുടെ അരി കുറച്ചുകൂടെ അരവ് കുറവായിട്ട് വരണം ഒരു തരിതരിയുള്ള അരി അരവായിട്ട് വരണം ദോശയ്ക്ക് അങ്ങനെയല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് മഷി പോലെ അരഞ്ഞു വരണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അരക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ആറ് ആറ് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം ഞാൻ കളയുന്നില്ല ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അത് വേറെ ബൗളിലായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മിക്സിയുടെ ചാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പകുതിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് വേവിച്ചിട്ടുള്ള ചോറും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചിട്ട് മാവ് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ബാച്ച് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അതിലേക്ക് ചോറ് ചേർക്കുന്നില്ല ചോറ് ആകെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ആദ്യത്തേത് കുറച്ച് ലൂസുമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ടോട്ടല് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കഴിവ് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഇതിലേക്ക് വടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം കൂട്ടിയാൽ ഇനി ഇത് വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് പോവും നല്ല മഷി പോലെ അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് രാവിലെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ദോശ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുളി വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ഞാൻ രാത്രി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതൊരു വൈകുന്നേരം കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല പുളിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിറക്കി വെക്കാം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മാവ് പൊങ്ങി വന്ന് ആകെ വൃത്തികേടാവും പൊങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ മാവൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ റൈസ് കുക്കറിലേക്കാണ് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ തണുപ്പ് കാലമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം എന്നാൽ തന്നെ പൊങ്ങി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഓവലിൽ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ്
ഇതിന് തീ വല്ലാണ്ട് കുറയുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ തീ കൂടുകയും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ തീ കൂടിയ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി ദോശയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെയ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാറ്ററി കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് നെയ് റോസ്റ്റിന് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നെയ് റോസ്റ്റിന് ഇത്രയും തിക്നെസ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആണിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് വെച്ചത് അത് ചൂട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം കേട്ടോ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല നൈസായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മോൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഗീ റോസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ചേർക്കാതെയാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ നെയ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നെയ് റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം പേന നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചെടു മാവ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് ഗീ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ഒന്ന് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇവിടെ ഈ ദോശ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളി രണ്ട് ദോശ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കണവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കണവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ചൂടോടെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണം കേട്ടോ അത് തണുത്താല് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങാ ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പിന്നെ വിടാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ